Այսօր ազգային ժողովի նախագահ Արաբաբլոյանը հանրապետական պատգամավոր հրայրթով Մայսանի թեկնածությունն առաջադրեց սահմանադրական դատարանի անդամի պաշտոնում։ Պետրվարի 1-ից դատարել էին սահմանադրական դատարանի անդամ Կիմ Բալայանի լիազորությունները, եւ նրա փոխարեն ազգային ժողովը նոր անդամ պետք է նշանակի։ Հրայրթով Մայսան այսօր հրաժարվեց նաեւ Պետա իրավական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից, նրանք փոխարինի Գևորգ Կոստանյանը։ Ազգային ժողովին գրավոր ներկայացրել եմ Հրայրթով Մայսանի թեկնածությունը և միաժամանակ տեղեկացնեմ որ այս առումով այսօր հրայր թոմասյանը պետական իրավական եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից հրաժարվելու դիմում է ներկայացրել Ինչու են պատգամավորներ այդքան բուրն ողջունում հրայրթով Մայսանի սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածության մասին լուրը արդյոք այս արձագանքը նշանակում է որ սահմանադրական դատարանի անդամ նշանակվելուց հետո հրայրթով Մայսանը զբաղեցնելու է սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը մամուլը տևական ժամանակ գրում է որ սահմանադրական դատարանի ներկայիս նախագահ Գագի Քարությունյանի պաշտոնավարման ավարտից հետո հենց հրայրթով Մայսանն է նշանակվելու սահմանադրական դատարանի նախագահ իսկ Գագի Քարությունյանը զբաղեցնելու է ապրիլի ինից հետո ստեղծվելիք բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնը այսօր սակայն հրայրթով Մայսանն ասաց նման հարց դեռ չի քննարկվում Սահմանադրական դատարանի նախագահի որևէ ընդհանրապես քննարկում այս փուլում չկա ես համապատասխանում եմ Սահմանադրական դատարանի դատավորի ներկայացվող պահանջներին Իսկ նախագահի պահանջներին դրանք չեն տարբերվում Բազմիցս եմ նշել երբ եք չեմ երազել կամ այդպեսի նպատակներ չեմ ունեցել X պաշտոն Y պաշտոն ինչպես ճակատագիրը կորոշի այդպես էլ կլինի Կարդեսեն նշելը նման էր նշելը նման էր ամեն դեպքում նախագահի հետ ինչը նկատի ունեք նշելու երեկվա Ես սերվա ծափարություն եմ։ Ես սերվա ծափարություն եմ իմ կարծիքով Պարոն Կոստանյանի թեկնածության հետ էր կապված։ Սամանադրական դատարանի նախագահ Գագի Քարությունյանի պաշտոնավարումը ավարտվում է մարտի 23-ին, երբ լրանա նրա 70 ամյակը, ապա 30-րդ ժամկետում պետք է Սամանադրական դատարանի նոր նախագահ ընտրվի։ Այսինքն ընտրությունները կարող են կայանալ մարտի 24-ից մինչև ապրիլի 16-ը յուրաքանչյուր օր։ Այստեղ սակայն մի հետաքրքիր նրբություն կա։ Քանի որ 2015 թվականին ընդունված Սամանադրության որոշ գլուխներ այդվում եւ սահմանադրական դատարանին վերաբերող գլուխը ուժի մեջ է մտնում ապրիլի 9-ից հետո ապա ընտրության օրը մեծ նշանակություն ունի թե ինչպիսի ընտրակարգով կընտրվի սահմանադրական դատարանի նոր նախագահը եւ թե որքան նա կպաշտոնավարի եթե սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրությունները կայանան մինչև ապրիլի 9-ը կգործի 2005 թվականին ընդունված սահմանադրության դրույթը որի համաձայն ազգային ժողովին է վերապահված սահմանադրական դատարանի նախագահ ընտրելու իրավունքը իսկ ընտրված նախագահն էլ պաշտոնավարի մինչև 65 տարեկանը սակայն եթե սահմանադրական դատարանի ընտրությունները նշանակվեն ապրիլի 9-ից հետո կգործի արդեն 2015 թվականին ընդունված սահմանադրությունը որի համաձայն արդեն սահմանադրական դատարանն է իր կազմից ընտրում նախագահ միայն 6 տարի ժամկետով եւ առանց վեր ընտրվելու իրավունքի այսօր պատասխանելով ազատության հարցին թե ինչ կարգով են կայանալու սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրությունները հրայր թով մայսանը պատասխանեց ազգային ժողովն է ընտրելու նախագահը կլինելու սահմանադրական ժողովնայանդրելու <ıyorsun> ուշագրավ է, որ մինչև ազգային ժողովում հարցազրույցը հրայր թոմասյանը երկար ժամանակ հանրապետական պատգամավոր Արայիկ Գրիգորյանի աշխատասենյակում էր որտեղ էին նաև մի խումբ այլ հանրապետական պատգամավորներ ու թեև լրագրողները ներստարվող կոնյակի բաժակներ նկատեցին հրայր թոմասյանը հերքեց թե իրենք նշելու առիթ ունեն ինչ որ ավորը մենք 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 ընդհանրապես ուրժ ենք խմել ուշագրավ էր որ այս սենյակում էր նաև ձեր այդ հրաժարականից հետո եւ սդ սանադրական դատան գնալուց հետո արտակ սայքսյանը որ ընտրությունների ժամանակ այն ահմկահարույս զայնագրության 
Ես չեմ կիսում ձեր գնատական, չեմ կիսում ձեր գնատական նրա։ Ես Սինքնարայի գրիքորյանին ճանանչում եմ երևի 20 տարուց ավել։ Արտակ Սարկսանին մի փոքր ավելի քիչ։ Պաստերի վրա հիմնվելով, ապա պետի ասեմ, կա նման դատական ակտ, որ արձանագրել է, դուք որպես լրագրող կարող եք ասել, ես ձեռնպակ եմ, անամ թանպես նման դիտարը մելանդես։ Ուխելու եթե շարունակելու ես ամանադրական դատ Հոխել այն ինչ-որ անդրաժեշ։